Hello. So good evening, young people. So before I share my story, quick background lang ng aking buhay. Ayan, face reveal. Yan yung days na naalala ko na wala pa akong desire sa buhay ko. Kita nyo naman sa itsura ko dyan, wala, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Yan, yan yung days na yon. Nag-go with the flow lang ako sa buhay. Wala pa akong desire. Then, dumating yung time na na-realize ko sa life ko na parang lagi may kulang sa buhay ko. Yung alam mo, yung parang gumigising ka everyday na wala kang purpose. And then, yun, bilang teenager, katulad nyo, no, I started seeking for answers, yung for direction. No? So, nagpe-pray ako, ganyan. Attend na simba-simba ako. Kasi I need direction in my life. May ganun ako moments. So, fast forward, no? Ayan, yung college days, medyo nakakapagsabon na ako dyan. May ganun nga yung feeling ko. Isa sa major struggle ng buhay ko, I took up nursing. Pinatake sa akin. Kasi nga, hindi ko alam yung course na itatake ko. Second year college ako, gusto ko na mag-shift. No? Sa, di, ang ginawa ko, di mega paalam ako sa mga tita ko kasi sila yung nagpaparal sa akin. Sabi ko, may sasabihin po ako. <laughs> I'm joke. <laughs> joke. Nasa sabihin ko na mag-shift na ako ng course, di mega paalam ako, kanda pre ako, Lord. Yan. Tapos, edi, pinayagan na ako. Nagpunta kami ng kuya ko sa PNU kasi doon yung mura yung, yung tuition. Di, punta kami, no? Ayos na, dala-dala ko re- lahat ng requirements ko. Pinag-pray ko to kay Lord. Lord, mag-shift na ako. Mag-take ako ng education na shift na ako. Go. Pagpunta ko doon, pagtingin ko sa gate ng PNU, last day of admission, April 4. So, literal na umuwi ako ng luhaan. Sabi ko, Lord, bakit? Ganun, diba? Kasi sabi ko, yung desire ko, bibigay ko kay Lord eh. Kasi that time, pinag-pray ko naman. Sabi ko, Lord, this is the desire of my heart. So, umuwi akong luhaan. Siyempre, tinuloy ko na lang yung nursing. Ito yung turning point. No? Ito yung nangyari. Few months later, may namit ako na tao. Hindi to jowa. <laughs> may namit akong tao kasi may mga nag-transfer na students sa school namin. So, namit ko yung taong ginamit ni Lord na para na mag- nag-share sa akin para makilala ko siya. So, wala na siya dito ngayon eh. Si Ate Badet, nasa ibang bansa na siya. Transfer siya sa school. Yan na. Nag, yan yung first time na si Jollibee at Macdo nagkasama. <laughs> yan, sa SM kami niyan. No, yan si Tibadet. Siya yung ginamit ni Lorge. In-invite niya ako sa HTBC one Sunday. Tapos pagpunta ko doon, late na ako eh. So, uwi na ako dapat kasi wala siya. In-invite niya ako, tapos siya wala doon. So, first time ko sa bayan pa yun eh. Tapos, half na lang yung naabutan ko. May sinanay uyet. No? May nag-assure sa akin na, Neng, pasok ka. Di, pumasok ako. Tapos, kalahati na lang yung naabutan ko. Tapos, nagpipreach yun si Pastor Jesse. No, naka-flash sa screen yung scene. Si Jesus, nakapako sa cross. Natandaan ko na lang, sinasabi ni Pastor Jesse that time, na mahal na mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kasalanan mo, namatay siya sa cross para ikaw ay mabuhay. So, that time, hindi ko pa completely naunawaan yan. Pero alam mo, yung parang may hug, may naghug sa'yo na for the longest time that you're looking for love, that moment no na experience ko siya yung yung wala namang wala fireworks display wala namang mega na kakaibang nangyari pero alam mo yung parang you feel na na this is the place where ay belong parang ganoon na dito ko ito yung hinahanap kong moment ng buhay ko so yun Nung time na yon, doon ko na-realize yung all things work together for good. Kasi, di ba, gustong-gusto ko mag-edo. Kung na-push ko yung sa PNU, hindi ko mamimit si Ate Badet na siya mag-share sa akin. Kay Lord, magpapakilala sa akin kay Lord. Doon ko na-realize na even though God did that gave me yet yung desire ng puso ko way back 2014, may purpose pa rin siya sa akin. No? Kahit hindi ko gusto yung course, natapos ko yung course ko eh. Nakaka-graduate pa rin ako ng nursing. And yung isa sa desire ng puso ko that time is mag-serve kay Lord. Tapos nung ako eh, nag-work na as a nurse, yung ibang patient ko, nasyasharean ko sila ng Word of God. Yung iba bago pumasok sa operating room, um, ano muna, bago mag-anesthesia, pray muna tayo na, eh, ganyan. So share-share ako doon. Tapos pag may patient ako, stroke patient, tapos may mga family kaming ano, parang inaalagaan, masyasharean ko sa biyaya ni Lord. Siyempre, may mga times na ihiya ako, pero pagka yung boldness meron sa puso ko, push, share lang natin si Lord. So, yun. Yun yung isa sa realization ko. And then, ito yung, share ko lang yung, ito yung picture ng youth noon. Sa pamagitan rin ng youth fellowship, ay, dun ko mas naunawaan, kaya huwag kayong absent eh, kasi ang laki ng impact na nasa, age ka ng kabataan mo, nakikilala mo na si Lord kasi it prevents you from making wrong decisions in life. No? So, yun. No, no. Kumikilala ko kay Lord, 
naalala ko noon na, sabi ko, hindi, Lord, sa'yo lang yung puso ko. Para, alam mo yung in love na in love ka. Imagine niyo yung na in love ka. Tapos naalala ko may isang time na nagsakit yung tatay ko, tapos wala kami yung pera noon. Buti tinulungan siya, salamat, Mayor. <laughs> tinulungan siya ng Mayor na kapacheck up sa PGH. Wala kami yung pera. Tapos alam mo yung doctor na nag gamot sa kanya. Binigyan pa siya ng gamot. So, parang sabi ko, hindi man financially na, ah, nung nakakilala ko kay Lord, nagkaroon ako ng 100,000. Hindi, hindi ganun eh. Pero may mga ginagamit si Lord para i-bless ka. Yung Matthew 6.33, yan yung life verse ko na, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Na, alam mo yung pagka inuna mo si Lord talaga, naalala ko nagre-review ako ng board exam ng nursing. Siyempre, may Saturday, Sunday yon may times na hindi ka sa sobrang dami mo kailangan aralin. Parang hindi mo na kaya maka-attend ng Sunday. Pero sabi ko, hindi Lord, a-attend ako. Kailangan ko magpalakas sa'yo. Kailangan ko ng strength that's coming from you. So, yun, sabi ni Lord, hindi ako nakamiss ng Sunday noon. Tapos, yun nga, nag-purpose-driven life pa kami ng mga, na-book ng class, kami ng mga kasabay ko mag-review. And the Lord didn't fail me. No, na, alam mo yun, parang He allowed me na makapasa sa board exam. Fast forward, yan. Ito yung year 2016, ito yung naging life verse ko. Itong Psalm 37 verse 4. Delight yourself also into the Lord and He shall give you the desires of your heart. Yun yung premise. No? Kailangan natin unahin si Lord at i-delight natin yung sarili natin sa Kanya. Ang promise doon, All things shall be added. Yumaman ba ako, naging lahat ba ng gusto ko na ibigay? Yung mga necessities in life, no? yung mga bagay na kalooban ni Lord, yun yung binigay niya sa akin. Ito, ito yung isa sa, share ko lang, usapang love life naman ng slide. No? So, di ba, graduate na ako, no? tapos may trabaho na ako, kilala ko na si Lord. No? Sabi ko, 2016, Lord, baka naman. <laughs> no, Jowan-jowa ang lola niyo that time. <laughs> Then, na nag-pray ko, actually, hiningi ko siya kay Lord. Sabi ko, Lord, Beke naman, no, 2016, that was, ilan na taon na, 23 ba ako noon, or 24 years old. Sabi ko, Lord, kung will mo lang ha, pero kung hindi, wag na. Kung yan ang magiging cause para mapalayo ako sa'yo, wag na lang. Pero kung kalooban mo, push natin to Lord. <laughs> Sabi ko, ganun, pinag-pray ko. So, I, I ask from God na kung will niya na, yun nga na magkaroon ng partner in life. Ganun. So, nilista ko, hindi ko pa kilala ha, yung taong yun. I mean, hindi ko iniisip yung taong yun na Lord, sana singkit, mapute, nasayaw siya ng ano, butter and ano. <laughs> hindi ganun. Hindi ko na yung prayer ko. Ang prayer ko lang, sabi ko, Lord, gusto ko yung godly man. Lord, gusto ko yung mga kasama ko na magsaserve sa'yo. Then, nilista ko yung mga physical characteristics na gusto ko kasi basta, kung isipin nyo na yung picture ng asawa ko, ganun exactly <laughs> yung hiningi ko kay Lord. So, after a few months, no, in-answer ni Lord yung prayer ko na na-realize ko noon that the man God gave me is exactly the one that I prayed for. Eh, isa sa answered prayer ko na hiningi ko kay Lord. What's my point? No, hindi after niyan na binigay yung desire mo, perfect na yung buhay mo, hindi na kayo mag-aaway or, or perfect na lahat na nasa iyo na. Ang dami ko pa rin unanswered prayer. All my life, kakanta na ako, you have been faithful. <laughs> Medyo, kaya lang, nahiyak ako. Pero sabi ko, all my life naman, si Lord, He's faithful to me. Parang may mga prayers na ang tagal ma-answer, may hindi naman immediate, no? pero He always answers prayer. And kung hindi niya ito tinutupad, maaaring hindi to align sa will niya para sa akin. And then I always go back to the life verses that God gave me ito nga na sa buhay natin every season of our life estudyante ka man um, tambay ka man no? kasi season lang yan hindi naman forever tambay ikaw man ay single ikaw man ay college student elementary high school working no? ito yung principle basic um, kumbaga timeless principle ng Lord unahin natin siya sa lahat ng bagay at ang kanyang kalooban and all these things shall be added no, hindi mo siya hihingin kasi i-add na lang sa buhay mo and yun ngang delight yourself in the Lord hanapin mo ang kasiyahan mo sa kanya and he shall give you the desires of your heart no ang buhay ko sabi ko nga naiyak pa ako minsan kasi gusto ko nga na to yung bagay na to gusto ko na mangyari to pero hindi pa rin nangyayari no pero si Lord kasi 
He has the best plans for us. Not on our own timing, but according to His timing for us. So, yun lamang po. To God be the glory. Salamat po kay Lord. Thank you.